o Game Chic verdinho, o Game Chic GD10, o Game Chic GD20, o Game Chic Y6. Todos esses aqui não prestam para nada, pois hoje eu trago o único Game Chic que presta de verdade na atualidade. O Game Stick Y7. Não faz muito tempo que o Game Stick Y7 foi lançado e ele promete ser melhor do que todos esses aqui. Então se você quer saber se ele realmente presta de verdade, se ele é muito melhor do que aqueles outros ali, esse é o vídeo certo para você. Eu te garanto que você vai gostar desse vídeo. Então sem mais enrolação, bora comigo pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje em primeira mão aqui o Game Stick Y7 para a gente ver o potencial dele aqui o que ele entrega, se ele realmente vale a pena mesmo. Se você estiver na dúvida de comprar um Game Stick, com certeza esse vídeo aqui vai te ajudar, beleza? Vamos ver aqui, ó, a caixinha padrão chinesa, sempre vem um pouquinho amassado aqui, porque a gente sabe como é que os correios tratam as nossas encomendas. Ele tem umas inscrições aqui, Three Top of All Game Box, que ele é meio um Game Stick e meio uma Game Box, né? ele fica ali no meio termo entre os dois. Aqui diz ó, o que vem na caixa, Suporta 38 simuladores, né? na verdade emuladores. E aqui, ó, Time Traveling Retro Game. Quer dizer que é um console de jogos que vai fazer você viajar no tempo, galera. Trazendo jogos da Era de Ouro para você jogar e se divertir. Ou sozinho, ou em família, com os filhos. Ó, abri na caixinha aqui, cara, é bem padrão dos games chiques. Bem padrão mesmo. Já vou mostrar aqui. Ó, vem com cabo HDMIzinho. Show de bola. Ó, vem com dois controles. Aqui ó, vem com um cabo que é micro USB e USB Type-A. Poderia ser USB-C, né? Mas é um micro USB. Aqui o manualzinho de instruções dele, mostrando aqui esse lado em chinês. O outro lado em inglês. Show de bola, beleza. Os controles, galera, são naquele padrão do mesmo, dos outros mesmos Game Sticks, só que ele vem branco. Vem na cor branco. E olha... Ele vem com isso aqui verdinho, estiloso, né? Parece que os botões estão com uma resina brilhosa, ó. Um pouquinho diferente. E atrás, ó. Ah, isso aqui tá melhor. Esse é analógico, parece analógico de verdade, tá vendo? Isso é legal. Não sei se funciona como analógico de verdade, mas tem mola. Então ele já tem uma melhoria em relação aos controles dos Game Sticks antigos. E eu, sinceramente, achei também um analógico melhor. Tem L3, R3. Olha, não tá de todo ruim, não. Tô gostando. E opa, opa, notícia muito boa, galera, ele é a bateria, ele não entra pilha, então tem que carregar ele aqui, deixa eu ver se já tem uma carga, como é que liga, ó, ligou, piscou aqui, bom, ele tá procurando aqui o Game Stick e não acha, mas a gente já vai dar uma olhada. Vamos botar aqui a caixinha de lado, que a gente já viu, vamos ver aqui o bichinho, ó, o receptor dos controles, é um receptor só para os dois controles, ok, normal, sempre vem assim normalmente, nos Game Sticks, e aqui, galera... O estilo dele, ó. Eita, tá bem preso aqui no berço. Saiu. Aqui, galera, olha como é que ele é. Ele tem essa aqui pra você prender no seu monitor ou na TV. Aí você prende ele na borda. Mas ele vem aqui, ó, com o botão de ligar e desligar. Ah, a alimentação dele é USB-C sim, galera. Aquele cabo ali é só pra alimentação dos controles. O que eu gostei, ganhou um ponto aqui. Poderia ser USB-C ali também, mas tá bom demais. Só de não ser a pilha e ser a bateria interna já tá bom demais. Aqui HDMI, aqui ó, ele vem com dois cartões de memória, um de 128, que foi a versão que eu comprei, que eu deixo eu mostrar para vocês, que é de 128, e o outro provavelmente, esse de 128 deve estar com jogos, e o outro é um de 64, caramba, vem com dois cartões legais, 64 mais 128, e foi bem barato, aí tem duas USBs também, para você colocar mais controle se quiser, ou se quiser colocar um dispositivo Wi-Fi, não sei se funciona, a gente vai ver aqui, se o sistema dele é bem aberto ou fechado, isso tudo a gente vai ver aqui, mas eu achei bem interessante, ó. você tem aqui a borda do seu monitor da sua TV, você coloca ela aqui, ele aqui ó, e aperta aqui, ó. aí ó. Aí o Game Stick fica preso, aí, virei de cabeça para baixo, ele fica preso na borda da sua TV ou do monitor, o que você também pode usar assim, ó, como um console de mesa, fica aqui na mesinha, conecta HDMI aqui, energia aqui, e fica de boa aí na mesa. Show de bola, né? Eu achei interessante esse formatinho dele aqui. Vou deixar plugado aqui já o USB na USB 1. E vamos ligar o monitorzinho aqui, que era esse que eu estava mostrando aqui. Vamos ligar ele para a gente testar aqui de fato se esse Game Stick presta, né? Essa é a nossa dúvida. E ó, galera, liguei tudinho aqui, ó, o cabo HDMI vindo até aqui. Aqui o cabo de energia do monitor, o cabo de energia dele, o receptor USB. Agora vamos ligar o Game Stick aqui no Power. Ó, ligou, ó. Como é que ele fica, ó. 
fica aceso aqui, escrito game. Vamos ver se vai dar imagem aqui, hein? Ó, HDMI, já acusou aqui. Ó, está iniciando o sistema, galera. Antes de iniciar aqui, antes da gente começar os testes, um recadinho rapidinho do nosso patrocinador de hoje aqui. É rapidinho, um minutinho só de verdade, já volto. Está montando um PC novo? Querendo mudar o sistema operacional? Ou simplesmente querendo deixar o seu Windows original para sair do risco? Hoje eu trago a KeysOff, empresa parceira aqui do canal que oferece chaves de Windows e Office originais por preços excelentes. Obtenha o Windows 11 Pro por apenas R$ 75,00, o que normalmente custa mais de R$ e se você joga no PC, obtém o melhor desempenho com o DirectX 12 Ultimate, deixando sua experiência ainda melhor. O seu PC está prestes de encontrar sua alma gêmea, liberando todo o seu potencial. E com o Windows 11, você poderá até utilizar o Windows Copilot, uma inteligência artificial que vai te ajudar em diversas tarefas, incluindo resumir documentos e até alterar configurações. Não demole, use o cupom LEL50 para 50% de desconto em chaves de Windows e o cupom LEL62 para 62% de desconto nas chaves do Office. Elas são originais e vitalícias, por excelentes preços, muito mais barato que em lojas brasileiras e de forma totalmente legal. Não se esqueça, os links para sua compra estão na descrição do vídeo. Bora lá! É isso aí, galera. Não demole com pirataria, porque você pode botar os seus dados, suas redes sociais, seu e-mail, tudo em risco. Não demole, compre o seu Windows original. E estamos aqui com o menu iniciado, controle conectado. Vamos testar aqui, vamos começar. Vamos rodar aqui, ó, Nintendo DS, Nintendo 64, Game Boy, Super Nintendo, Nintendinho. Porta, ó, tem o um jogo da Tartaruga Ninja, vamos ver se... Vamos começar aqui por ele. Se esse jogo aqui rodar, já ganhamos o Game Stick. Ó, galera, tá rodando. Que fantástico, cara. Bonito o jogo, né? Rapaz, o bichinho consegue rodar mesmo. Caramba, galera. Tá rodando o jogo novo das tartarugas ninjas. Tô entrando na porrada aqui. Que fantástico. Toma, destruídos. Tinha que ter pego isso antes, né? Galera, fantástico ele rodar esse jogo. Galera, muito bom. Bom demais saber que roda... Opa! Caiu, sobe. Bom demais saber que roda esse jogo. Vamos sair aqui. Tá tudo em Japão, em chinês, mas... Funciona, já é uma coisa. Na homem, Sega Saturno. Pô, tem Sega Saturno, legal. Vamos botar esse Golden Axe de Sega Saturno aqui pra ver. Ó, oh, galera, o jogo é ruim, mas... Mas pelo menos roda. Eita, só tô tomando espadadão. Ele tem Shoryuken. Toma, destruído. Matei! Foi pra vala. Galera, rodando o Sega Saturno na moral, hein? Show de bola. Eita, o meu não pegou. Um golpe maneiro, hein? Só tem que pegar, né? Bom, galera, tá bom. Sega Saturno tá show de bola. Vamos sair aqui. Start, select, sai. Então, ele vem pro menu e vem aqui em cima em exit. E sair. Vamos ver aqui, ó. Mega Drive. Vamos ver o Mega Drive se as cores estão bonitas. Vamos lá no Sonic. Tá com tratamento de pixel pra arredondar pixel. Mas as cores estão bem bonitas. Ó, 
pegar o loop. Corre, Sonic. Hum, passamos. Mega Drivezinho tá show, né, galera? Vamos sair aqui. Aqui, galera, o menu padrão dele da maioria dos emuladores. Aqui você escolhe em qual slot você vai salvar o jogo. Slot de 1. Um, e tem até mais. 11, 12, 30. Tem muito slot para salvar o jogo. E 999 slots. Caramba, é save pra caramba, hein? Aqui no zero. Aqui você clica em Save State ele salva o jogo onde você estiver. E para carregar o jogo é aqui em Load State. Show de bola. Tem até aqui uma coisinha de cheats, ó. Vai fazer cheats, carregar cheats, adicionar cheats no jogo, se quiser. Por controle de disco, para poder jogar PS1 com som dois discos. Você termina o primeiro, vem aqui em disco e controle, load new disc, para carregar o, o disco 2, disco 3, disco 4, e assim vai. Show de bola, né? Menuzinho aqui, tranquilo. Vamos continuar aqui, ó. Mami. Ó, Capcom. Esse aqui é Capcom Classic. Só tem os primeirões, não tem nada que presta. Ó, agora sim, o CPS 1 começa a ficar bom. Ó, Cadillac... Vamos botar o Cadillac Dinossauro. Capitão Comando, ó. Tá o Cadillac Dinossauros. Galera, controlezinho com bateria. Show, hein? Brincou. Também tá com os pixels arredondados pra imagem ficar mais bonita. Funcionando perfeitamente. Gal, gal, gal. Daquele. Ah, aqui. Achei. Toma. Vai, cai. Isso. O maluco tá chegando no soco. Galera, show de bola, né? O capa com CPS 1 rodando de boa. Vamos sair aqui. Ó, tem CPS 2, CPS 3 também. Ó, Neo Geo. Vamos rodar um Neo Geo aqui. Neo Geo, vamos rodar um... The King of Fighters, né? Ou o Fatal Fury Hellbolt. Cadê? Tem o Fatal Fury Hellbolt? Ó, tem o um Hellbolt Fatal Fury. Esse jogo aqui eu joguei muito no fliperama. A musiquinha nostálgica. Antes da Playmore comprar, também tá com o pixel arredondado. Vou botar o Kim contra a Terry. Eita! O golpe cancelou. Foi de base. Galera, né? O gelzinho também, ó. Rodando fino. Vamos sair aqui. Start Select. Kit. Vamos testar outra coisa aqui. Show de bola. Vamos testar coisa pra caramba aqui. Ó, arcade clássicos. Não tem nenhum jogo aqui. Vamos testar o um Master System aqui. Vou botar um Alex Kid do Master System aí também pra galera que curte o Master System nas antigas. Também tá com pixel arredondado, acho que tá tudo com pixel arredondado. Musiquinha muito nostálgica, cara. Rodando perfeitamente. de base, fui tentar socar ele no ar não deu muito certo 
Isso vai fantasma. Uh, foi de base. Galera, o Master System também, show de bola. Deixa eu pegar aqui o Power Up aqui. Paralisou. Ih, escorregou. <risos> Beleza, galera, vamos sair aqui. Alex Kidzinho nunca foi meu forte. Vamos testar mais o que aqui. O MSX2, Neo Geo Pocket, PC Engine. Ó, o Sega 32X, que era aquela expansão do Mega Drive. Sega SG-1000. O Wonder Swan. Tem o Wonder Swan, galera. O Wonder Swan tem uns joguinhos legais. Ó, um Dragon Ball aqui em visão isométrica. Todos os jogos. Vamos testar aqui um Nintendo... Um Nintendinho. Ó, tem um monte de Super Mario Bros, galera. Tem que achar o que seja o... Só Super Mario Bros. Esse aqui, ó. Vamos testar o Super Mario Bros. Várias modificações ali, provavelmente. Meu primeiro videogame. Primeiro jogo que eu joguei no videogame. Que era meu, né? Isso aqui me dá uma nostalgia tremenda. Eita, tô bom de mira. Ali tinha um coisinho escondido, pegar flor aqui agora. Eita, foi direto. da fase já. Vê se consigo pular no topo. Consegui. <risos> Tô tão enferrujado assim não, hein? Beleza, galera. Vamos sair aqui. Vamos rodar agora um Super Nintendo. Super Nintendo. Vamos tentar rodar o Yoshi Island pra ver se ele roda, que é um jogo que sempre trava com um console fraco. Vamos ver Super Mario 2 e Yoshi Island. Então, galera, por enquanto, só surpresa boa nesse game stick. Hein? Galera, rodando perfeito. Game stick bom, cara. Rodando perfeito. Que isso, galera. Game chiquezinho show. Beleza, vamos sair aqui. Vamos começar a rodar uns mais pesadinhos aqui. Agora que separa o joio do trigo. Vamos ver o Nintendo 64? Vamos ver o Cruising World de Nintendo 64. Galera, roda um pouquinho travado. O gráfico tá até legal pro que era da época. Agora melhorou. Ele, ele, ele começou travado e depois melhorou. Pô, não tô conseguindo ficar de ladinho. A musiquinha tá legal. Agora foi. <risos> Sai, desgraça. Me atrasando. Tem que tá rodando legal, sim. Ih, bate, bate. Eita! Caí, mas caí pra cima. É! Aí sim. Que isso, joguei o carro pro alto, mano. Galera, se rodar esse aqui, os outros jogos de Nintendo 64 vão rodar de boa. Só não deve rodar o Cruise em USA, que esse é, que esse é complicadíssimo. É um jogo de arcade, teve port para o Nintendo 64, que exigia muito do console. Complicadíssimo de emular. Foi. Vamos sair aqui? 
Vamos botar esse Tony Hawk aqui. Eu nunca joguei Tony Hawk de Nintendo DS. É, o gráfico meio cartunizado. Vamos lá para o Ralph. Opa! E agora sim. Vamos lá de novo. Hum, era mais 4.200. Beleza, galera. Nintendo DS vai rodar de boa. Vamos sair aqui. Ó, galera, bora testar um Playstation agora. Playstation... Tem FIFA. E tem muito jogo, ó. Muito jogo. A maioria tá sem som, galera. Que eles botam um jogo sem som. Só tem um sem, um sem música, né? Só tem o um som do jogo em si. Pra poder botar mais jogos em pouco espaço. Aqui, galera, tem o Ineleven 4, aquele clássico. Bora dar uma olhada aqui. Que isso, galera? Isso aqui é um clássico. Cara, a mecânica desse jogo é boa até hoje, é muito rápida, muito dinâmica. Eita, saiu sozinho. Tá atualizado, atualizaram ele, tá com o Davi Luiz. Uniforme de 2014, tá em português o menu. Que isso aqui é um clássico, um clássico. A mecânica é muito rápida desse jogo. Eu aumentei a velocidade também ali, né? Tinha que botar 433 para poder atacar pelas pontas. Ó, oh, lateral, tá em português. Não consigo passar não, cara. Os caras estão marcando brabo. Não tô conseguindo driblar. Os caras travam tudo que é chute. Beleza, galera. PS1 testado, funcionando de boa. Joguinho atualizado em Eleven 4 aí para quem quiser matar a saudade. Vamos testar agora um PS... Ó, tem PSP Minis também, que joga os mais leves de PSP. E vamos testar um PSP? A gente falou, vamos logo para a agressividade. Vamos logo para o God of War Chains of Olympus. Vamos lá. E ó, galera. God of War em resolução 2x, hein? Tá com resolução melhorada. Tá bonito a beça. E ó. Que isso, Game Chiquezinho tirou onda, hein? Ó. Nem deu carregamento de shader quando aperto o Y. O triângulo, né, no caso. Que isso, tá muito bom o jogo, cara. Muito bom, assim. Muito bom dentro das possibilidades, né, pessoal? Óbvio, né? A gente tá falando de um game stick barato. Que nem cooler tem. Então, assim, tá ótimo. Tá ótimo de verdade. Vamos ver como é que tá a água lá embaixo. Se tá com bug. Por enquanto, tá muito de boa. Tá com fundo com céu normal. Não tá com bug no sanguezinho dos caras que sai quadrado. Bora arrancar a tripa de geral. O da água é o outro. Mas aqui embaixo também tá rodando legal, não tá travando não. O 
Galera, joguinho game chiquezinho, show, hein? Vamos sair aqui, vamos testar mais um de PSP? Ó, tem o eFootball 2023, galera, de PSP, hein? É melhor do que aquele Win Eleven, na minha opinião. Porque aquele Win Eleven é mais nostalgia, né? Olha, é um jogo bem mais bonito que aquele, ó. Em 2x ainda. Epa, tá em alta velocidade isso aqui. Pronto, já resolvi. O R2 estava apertado. Olha como é que o gráfico tá bonito. E o jogo é muito mais cadenciado. Eita, me deu um come. E deixou o caminho livre e já era. É gol. Defendeu o goleirão. Esse jogo é muito mais fácil que o In Eleven 4, cara. Isolou. Fui botar de cobertura, mas não pegou. Ah, galera, tá rodando muito bem. Eita, fintou na... O cara foi arriscou ali, Fernando Diniz. Tô gostando desse controlezinho, galera. Só de ter bateria, já é uma grande vitória. E é gol! É, galera, vamos sair aqui para falar com vocês. Galera, que game chiquezinho top. O bichinho, ó, ele nem tá muito quente não, hein? Tá show de bola. Galera, me surpreendeu de verdade esse game chique aqui. Me surpreendeu de verdade mesmo. Me surpreendeu de verdade mesmo. Principalmente pelo controle não precisar de pilha, galera. Ter bateria. Excelente. Eu vou deixar o link pra você comprar ele aqui na descrição, né? Que você comprando pelo link você me ajuda aqui no canal. É um game chique que eu acho que vale muito a pena aí você adquirir, porque é diversão garantida, beleza? Agora vamos minhas considerações finais. Pessoal, seguem minhas considerações finais sobre o Y7. Realmente ele é melhor um pouco do que aqueles ali, e o preço dele também está muito bom atualmente, como eu mostrei para vocês como comprar. Então, na minha opinião, se eu fosse comprar hoje, eu não compraria nenhum daqueles ali, que já estão ultrapassados. Eu com certeza compraria o Y7, porque ele está com um preço muito legal e ele entrega muita coisa por um preço bacana mesmo de verdade. E se você quiser saber mais sobre o Y7, se quer que eu traga mais vídeos testando alguma plataforma específica, PSP, Nintendo 64, mais testes, Dreamcast, me manda mensagem aqui. Me deixa saber se você quer mais desse console aqui, porque eu acho que ele vai fazer bastante sucesso na comunidade do Retro Game, beleza? E para você que ficou até aqui, meu, muito obrigado. Se esse não é o primeiro vídeo que você vê do canal, considere se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda bastante aqui no trabalho, bastante mesmo. E você se inscrevendo, curtindo e comentando qualquer coisa é o que me dá mais força para trazer esses reviews aqui para você. Esse aqui eu comprei, eu não recebi, então... Agradeço muito se você puder participar do vídeo aí ativamente, curtindo, comentando e se inscrevendo e ativando o sininho, beleza? E eu vou deixar esse vídeo aqui para você ficar mais um pouquinho aqui no canal, que é sempre um assunto relacionado aqui a retro games, consoles portáteis, game stick, game box, não importa. É um vídeo que o YouTube está escolhendo para você, porque eu boto ele para escolher, porque ele sabe melhor do que eu o que você está vendo, né? Pelos algoritmos. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!